நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இது ஜோ கடந்த காணொலியில் இயற்பியல் அளவுகள் அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போவே அந்த அளவுகளை அளப்பதற்கு அலகுகள் அதாவது யூனிட்ஸ் தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் யூனிட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அலகுகள் அடிப்படை அளவுகள் ஏழு என்று இருந்தால் அதே போல ஒவ்வொரு அளவிற்கும் தனித்தனியான அலகுகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அலகுகள் உண்டு குறியீடு முதற்கொண்டு ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் பேசி நிர்ணயம் பண்ண ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் உலக அளவில் இப்போ அந்த அலகுனா என்னன்றதை யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அலகுங்கிறது அவ்வளோ முக்கியமா ஆமா எந்த ஒரு பதினோராம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு இல்லை கல்லூரி மாணவர்களை கேட்டாலோ எங்க பிசிக்ஸ் டீச்சர் சரியான போர் எப்ப பார்த்தாலும் யூனிட் முக்கியம் யூனிட் முக்கியம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க லேப்லலாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அவசர அவசரமாக கேல்குலேஷன்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி போய் செஞ்சு இதுதான் ஆன்சர்னு காமிச்சோம்னா என்ன வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதிட்டு வர்ற யூனிட்டே இல்லையே போ இது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரே ஒரு யூனிட் ரெண்டு மூணு எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் வி விடுறதுனால அது பெரிய தப்பாயிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் நாம் அந்த அலகுகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்காமல் பேசுகிறோம்னா அர்த்தம் அலகு என்பது என்னது ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்னால் நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய வீட்டு அட்ரஸுக்கு நான் ஒரு லெட்டரோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அனுப்பணும்னு நினச்சா எனக்கு என்ன தேவை உங்கள் வீட்டு அட்ரஸுக்கு நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அந்த அட்ரஸ் முழுமையாக இருக்கணும் அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கணுன்றது அவசியம் தானே எனக்கு உங்களுடைய பெயரும் நீங்கள் இருக்கிற ஊர் மட்டும் தெரியுது மற்றது எதுவும் தெரியல அதனால் நான் ரொம்ப ஆசை ஆசையாக உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் அனுப்பி அது மேலே உங்கள் பேரையும் உங்கள் ஊரையும் மட்டும் போட்டு போஸ்ட் அனுப்புனா என்ன ஆகும் கேட்குற பேர் நகைச்சுவையாக இருக்குல்ல அது எப்படிப்பா என்னை வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏனென்றால் அது அரைகுறையாக இருப்பதனால் அர்த்தமற்று போகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் பத்துன்னு ஒரு நம்பர் எழுதுறேன்னு வச்சுக்குவோம் ஒன்று ஜீரோ பத்து இந்த பத்து என்பது வெறுமன ஒரு எண் அதற்கு எந்த விதமான இயற்பியல் முக்கியத்துவமும் கிடையாது ஏனென்றால் அது கணிதத்தில் நான் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நம்பர் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த பத்திற்கு அடுத்து என்ன அழகு பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அதை பொறுத்து அதனுடைய அர்த்தம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது பத்து மீட்டர்னு நான் சொல்லலாம் பத்து செகண்டுன்னு நான் சொல்லலாம் பத்து கிலோகிராம்னு சொல்லலாம் பத்து டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்லலாம் பத்து கெல்வின்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் சொன்ன சில எடுத்துக்காட்டுகளில் அந்த பத்துங்கிற நம்பர் காமனாக இருக்குது ஆனால் அதற்கூட சேர்ந்து நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த யூனிட் அதாவது அழகு என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்போ பத்து கிலோகிராம் அப்படின்றத நம்ம வேறு மாதிரி உள்வாங்கிக்குவோம் பத்து செகண்ட் அப்படின்றத முழுமையாக வேறு மாதிரி தான் புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ நமக்கு இந்த சின்ன எடுத்துக்காட்டு வழியாக ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அழகு என்பது அந்த குறிப்பிட்ட எண் மதிப்பை அர்த்தப்படுத்துகிறது அந்த எண் மதிப்பிற்கான அர்த்தம் தேவை அப்படின்னா அது என்ன அழகோடு இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் உள்வாங்க முடியும் இதனால தான் உங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ் டீச்சரோ ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸரோ எப்போயுமே நீ நம்பர் எழுதுனா கூடவே சேர்ந்து என்ன பண்ணணும் யூனிட்டை எழுதணும் எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா அழகு இல்லைன்னு பிராக்கெட்லேயாத எழுது அப்படின்றத தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது பள்ளிகளாக இருக்கட்டும் கல்லூரிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலையும் இது தொடர்ந்து சொல்லப்படுகிறது இதுதான் அழகினுடைய முக்கியத்துவம் அப்போ அழகு என்று சொல்லப்படுகின்ற யூனிட் அது எப்படி இருக்கிறது நாம் ஏற்கனவே அளவுகளில் இயற்பியல் அளவுகளை ரெண்டு அளவுகள் வகையாக இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் மற்றொன்று வழி அளவுகள் அதே போல் அவற்றிற்கான அளவுகளை சொல்கிறப்போ நிச்சயமாக ரெண்டு வகைகள் இருக்கிறது சகஜம் தானே அப்போ அடிப்படை அளவுகளை விளக்கி சொல்வதற்காக இருக்கக்கூடிய அழகுகளை நாம் அடிப்படை அழகுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் வழி அளவுகளை அளப்பதற்கு அவற்றை சொல்வதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அழகுகளை வழி அழகுகள் என்று சொல்கிறோம் அங்கே நம்ம சொன்ன லாஜிக் கரெக்டாக உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடிப்படை அளவுகளிலிருந்து பெறப்படுவதால் அதன் வழியாக பெறப்படுவதால் அதற்கு வழி அளவுகள்னு பேர் சொன்னோம் அதே வரையறையை தான் இங்கேயும் சொல்ல போகிறோம் அடிப்படை அளவுகளின் வழியாக பெறப்படுகின்ற அழகுகள் அடிப்படை அழகுகளின் வழியாக பெறப்படுகின்ற வழி அழகுகள் அப்படின்றதுனால தான் அதற்கு வழி அழகுகள்னு பேர் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்கிறதே போல் இங்கே டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னு அதை ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்கிறோம் இப்போ அழகு என்றால் என்ன இப்போ உதாரணமாக நீளம் என்பது முதன் முதலாக நம்ம படித்த அடிப்படை அளவில் ஒன்று அதனுடைய அழகாக நம்ம போன காணொலியிலேயே ஒரு சின்ன ஸ்லைடு பார்த்தோம் அதில் அந்தந்த குறிப்பிட்ட அளவுகளுக்குரிய அலகுகள் என்னென்ன அந்த அலகுகளை எப்படியெல்லாம் குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறியீடு என்ன அதையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம் ஒருவேளை அது மறந்து போயிடுச்சுன்னா இப்போ
விஷயத்த திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அந்த இடத்தில் இருந்த நம்ம ஏற்கனவே கடந்த காணொலியில் பார்த்த அதே அட்டவணையை தான் மீண்டும் நாம் பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீளத்திற்கு மீட்டர் என்று நாம் அழகை குறிப்பிடுறது நமக்கே தெரியுது அப்போ அந்த மீட்டர் என்ற அழகு என்பது என்னது ஒரு மீட்டர்னா என்னது எது தெரியாத நம்ம கடையில் போனால் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் கொடுங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக கொடுத்துருவாங்க அப்போ இந்த ஒரு மீட்டர் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு நீளமாக இருக்கிறது அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட நீளம் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி ஒவ்வொரு அளவிற்கும் தனித்தனியான அழகுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கூடி பேசி இதுதான் இதனுடைய மதிப்பு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் முழுமையாக ஒருமனதாக முடிவு செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்போ அழகு என்றால் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதை ஒரு சின்ன வரையறை மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர்ற இந்த மதிப்பை நாம் சொல்ல முடியும் உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தனித்துவம் மிக்க தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அளவின் படித்தர அளவே அழகு என்று அழைக்கப்படுகிறது மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தனித்துவம் மிக்க தெரிவு செய்யப்பட்ட ஓர் அளவின் படித்தர அளவே அழகு என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ இந்த வரையறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட அளவு அப்படின்னு ஒன்று பார்க்குறோம் அது என்ன தெரிவு செய்யப்பட்ட அழகு பாக்கியமாக இதை நான் படிக்கிற பொழுது புரிந்த மாதிரியும் இருக்குது புரியாத மாதிரியும் இருக்குது அப்போ தெரிவு செய்யப்பட்ட அழகு அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஒரு மீட்டர் இப்படி ஒரு மீட்டர்னா நூறு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணுமா அது ஏன் கூட ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டரோ இல்லை ஒரு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நம்ம ஒரு மீட்டர்னோ வச்சுக்க கூடாதா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி எழுப்புகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான கேள்விகள் எழுப்பும் பொழுது இல்லைப்பா இதை தான் நம்ம சர்வதேச அளவில் நூறு சென்டிமீட்டர் தான் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற அந்த முடிவு செய்கிறோம் இல்லையா அந்த குறிப்பிட்ட மதிப்பை தான் நாம் என்ன சொல்லிக்கிறோம் இந்த வரையறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட அளவு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட விஷயம் என்னன்றதை நம்ம யூஸ்வலாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் இப்போ ரோட்டோரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு சந்துக்குள்ளே கிரிக்கெட் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோம் நண்பர்கள் எல்லாம் கோடை விடுமுறையை சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் அப்போ நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடுறப்போ கிரிக்கெட்டினுடைய இயல்பான சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் அங்கே விளையாடணுன்றது இருந்தாலும் அந்த இடத்திற்குள்ளே இவ்வளோதான் விளையாட முடியும்ன்ற சில வரம்புகள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல உதாரணமாக நாம் விளையாடக்கூடிய இடத்துல பக்கத்தில் வந்து ஒரு முள்ளு செடி இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அங்கே அடிக்கடி பால் போனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஆகும் அப்போ நாமளாக கூடி என்ன முடிவு பண்ணுறோம் ஏ அந்த சைடு தொடர்ந்து நீ ரெண்டு தடவைக்கு மேலே அடித்தா நீ அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நமக்கு தெரியும் கிரிக்கெட்டில் கண்டிப்பாக அப்படியெல்லாம் ஒரு விதி கிடையாதுன்னு ஆனால் நம்மளாம் கூடி அந்த இடத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒரு முடிவை எடுத்துக்கிறோம் அதையே ரூல் ஆக்கி அதையே ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா இது மாதிரியாக இது நான் தெரிவு செய்யப்பட்ட அளவுனா என்னன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஒப்பீடாகத்தான் சொல்கிறேன் இது வேற நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது வேற இப்ப நாம பேசிக்கிட்டு இருக்க இயற்பியலுக்கு மீண்டும் வந்தால் அந்த இடத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட அளவு என்பது சர்வதேச அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அளவாக இருக்கிறது அப்ப ஒரு மீட்டர்னா இவ்வளவுதான் இந்த நாம் பேசிய எல்லா அளவுகளும் நம்ம பார்த்த அட்டவணையில் இருக்கிற எல்லா அழகுகளும் எஸ்ஐ அழகு முறையில் குறிப்பிடப்பட்ட அழகுகள் தான் அப்போ எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னா அதற்கு தவிர வேறு அளவிடும் முறைகள் இருக்கிறதா கண்டிப்பாக நிறைய அளவிடும் முறைகள் அன்றாட வாழ்க்கையில் முன்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா அந்தந்த அளவீடுகள்னா என்னது அளவீட்டு முறைகள்னா என்னது அதில் என்னென்ன பண்ணணும் அதிலிருந்து ஏன் இந்த எஸ்ஐ அழகு முறைக்கு மாற வேண்டிய தேவை வருகிறது அதைத்தான் இந்த வீடியோவுடைய ரெண்டாவது பகுதியாக இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம் பல்வேறு அளவிடும் முறைகள் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பிரதேசத்தை சார்ந்து உலகெங்கிலும் வேறு வேறு விஷயங்களை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தது தான் அதாவது எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணாங்க எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு இந்தியா உள்பட நிறைய நாடுகளில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதே போல் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சில நாடுகளில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இவைகளெல்லாம் இப்பொழுது வெறும் பெயர் அளவில் நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஏன்னா நான் சொல்ல நினைத்திருந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அழகுங்கிறதுக்கு வரையறை பார்த்தோம் ஆனால் அழகுனா என்ன அதனுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் அழகுன்னு சொல்லலாம்ப்பா இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் ஒரு அழகுன்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு சில பண்புகள் இருந்தால் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த பண்புகளை நம்ம தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது அவசியம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த அழகு என்ன அழகாக இருக்கட்டும் அது வழி அழகாக இருக்கட்டும் அடிப்படை அழகாக இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் பொதுவாக யூனிட்டுன்னு ஒன்று சொன்னால் ஃபிசிக்ஸில் அதுக்கு என்னென்ன பண்புலாம் இருக்கணும் முதல் பண்பு அது எடுத்தாடக்கூடிய அளவில் இருக்க வேண்டும் நான் அளவுன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல சைஸ் கொஞ்சம் கன்வீனியண்டான சைஸில்
எவ்வளோ சிரிப்பாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் இல்லையா அதே இது வந்து நான் ஒன்று புள்ளி ஆறு மீட்டர் ஒன்று புள்ளி ஏழு மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப எளிமையாகவே இருக்கும் அம்மா அது மாதிரி கரெக்டான சைஸில் நம்ம பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக இருக்கக்கூடிய சைஸில் அந்தந்த அலகுகளை நம்ம வரையறை செஞ்சுக்கணும் நாம் இயற்பியலில் பெரிய அளவுகளையும் அளக்க வேண்டியிருக்கும் சிறிய அளவுகளையும் அளக்க வேண்டியிருக்கும் அதற்கேற்றார் போல் நடைமுறையில் வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் எஸ்ஐ அலகில் மீட்டர் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நீளத்தை பொறுத்த வரையில் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியான அழகுகள் இருக்கிறது அந்த அலகுகள் எல்லாம் அந்தந்த அளவீடுகளை அளப்பதற்கு வசதியான ஒரு சைஸில் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இது முதல் பண்பாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அவை துல்லியமாக வரையறை செய்யப்பட்ட அலகுகளாக இருக்கணும் ஒரு மீட்டர்னா இது தான் அப்படின்னு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி துல்லியமாக அழக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை வரையறை செய்வதற்கு ரொம்ப அவசியம் ரொம்ப மினக்கட்டாங்க அதை பற்றி பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் எஸ்ஐ அழகு முறையில் நம்ம அதை பற்றி பேசுகிற பொழுது அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நம்ம பார்க்கறது அதனுடைய வரையறை துல்லியமாக இருக்கும் மேலும் அந்த அழகுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிட் எப்படி இருக்கணும்னா நாம் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு வசதியான ஒரு மாதிரி இருக்கணும் ஒரு வகையில் இருக்கணும் வசதியாக இருக்கிறது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா இப்போ உதாரணமாக நம்ம அளவீடுகளை எல்லாமே ஒப்பீடுகள்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி அந்த அடிப்படை மதிப்பு எத்தனை மடங்காக இருக்கிறதுங்கிறதா நம்ம அளவீடாகவே செய்கிறோம் இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிடத்தினுடைய உயரம் பத்து மீட்டர்னு சொன்னால் ஒரு மீட்டர் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அளவாக இருக்கிறது அழகாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படை அழகு ஒரு மீட்டர்ன்றதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அளந்து பார்க்குற பொழுது அந்த கட்டடம் பத்து முறை ஒரு மீட்டர் இருக்கிறது அதனால் நான் அதை பத்து மீட்டர்னு சொல்கிறேன் அப்போ இது மாதிரி அடிப்படை அலகுகள் அதனுடைய மல்டிப்பிள்ஸாக இருக்கிறது மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம அளவீடு செய்வதற்கு அது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இது ஒரு அவசியமான பண்பு முக்கியமான பண்பு அழகிற்கு வேறு என்ன பண்பு இருக்கலாம் அழகிற்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் நாம் பயன்படுத்துகிற பொழுது மாறாததாக இருக்க வேண்டும் ஆமாம் கண்டிப்பாக வெயில் காலத்தில் ஒரு மீட்டர்ன்றது இவ்வளோங்க குளிர்காலத்தில் அது கொஞ்சமே குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அளவீட்டை நிர்ணயம் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ அந்த அளவீடுகள் குறிக்கின்ற அலகுகள் எல்லாமே எந்த ஒரு புற காரணியனாலும் மாறாத விஷயமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது காலநிலை மாற்றங்களால் தட்ப வெப்பநிலை மாற்றங்களால் அழுத்தம் வெப்பநிலை போன்ற புற காரணிகளால் மாறாத விஷயமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் இதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அளவீட்டிற்கும் தனியான அலகுகளாக நிர்ணயம் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த காணொலியில் நம்ம அழகுன்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதற்கான வரையறை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு அழகுன்னு நம்ம சொல்லணும்னா அதற்கு என்னென்ன பண்புகள்லாம் அவசியம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம் அது கூடவே என்னென்ன அளவீட்டு முறைகள்லாம் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த அளவீடுகள்லாம் என்னென்ன சொல்லுது அந்த அளவீடுகள்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தப்போ ஏன் எஸ்ஐனு புதுசாக ஒரு அழகு தேவைப்பட்டது அளவீட்டு முறை தேவைப்பட்டது அந்த எஸ்ஐ அளவீட்டு முறையில் நம்மெல்லாம் தாவறதுக்கு எது காரணமாக இருந்தது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் பொறுங்க அடுத்த காணொலியில் அதை பற்றி பேசுவோம் நண்பர்களே இனிதே இயற்பியல் என்பது இனிமையாக இயற்பியலை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு களமாக இருக்கிறது அதற்கு உங்களுடைய ஆதரவு தேவை தொடர்ச்சியாக இனிதே இயற்பியலின் காணொலிகளை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய பின்னோட்டங்கள் அதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காம உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை பற்றி சொல்லுங்கள் பெல் அடிங்க அதுவரை உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் ஜோ நன்றி நண்பர்களை மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம்